எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஞானப்பட்டறை புத்தகத்துல வந்து சாப்டர் நைன் தியானம் யோகம் முக்தி அதுதான் பார்க்க போறோம் ஆஹ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் மிக தெளிவான விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது நம்ம தியானத்தை பத்தியும் யோகம் பத்தியும் அது மூலமா கிடைக்கிற முக்தி நிலை பத்தியும் இந்த ஐயா சொல்ற ஞான விடுதலைக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னு தான் இந்த புல்லா நம்ம பார்க்க போற ஆய்வு இருக்கு இப்ப தியானம் யோகா என்று தியானம் யோகா என்று பலரும் பயிற்சி செய்கிறார்கள் அதனால் கிடைக்கும் முக்தி நிலையும் நீங்கள் கூறும் முக்தி நிலையும் ஒன்றுதானா ஆஹ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட வாய்ஸ் வந்து கிளியரா இருக்கு இல்லையா ஏதாவது ஆடியபிளா ஆடிபிளா இல்லைன்னா சொல்லுங்க தியானம் யோகா ஆகியவை எல்லாம் அனுபவங்களை மட்டுமே கொடுக்கும் இப்ப அனுபவம் அப்படின்னா இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரத்துல வந்து தண்ணி ஊத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தண்ணி வந்து அப்படியே ஒரு அந்த பாத்திரத்தோட வடிவம் எடுத்துருது இல்லையா இப்ப ஆஹ் ஒரு குடுவை மாதிரி இருக்கிற அமைப்புல ஊத்தணும்னா அந்த குடுவையுடைய வடிவத்தை எடுத்துரும் இல்ல ஒரு டம்ளர் கிளாஸ் மாதிரி ஊத்தணும்னா அந்த அதனோட வடிவத்தை எடுத்துரும் இதே அது ஒரு பனிக்கட்டியா மாறுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பாத்திரத்துல ஊத்தி அது ஒரு பனிக்கட்டியா மாறிடுச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த தண்ணிய அப்படின்னா திரும்ப அது ஆஹ் அது ஆக்சுவலி உரைநிலையில இருக்கு ஆனா வந்து தண்ணியுடைய இயல்பு என்ன திரவ நிலை தானே அப்ப அந்த உரைநிலை அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பிரீதான நிலை அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இருக்கு ஆனா அதுல இருந்து நம்ம அந்த தண்ணியுடைய இயல்பு நிலைக்கு மாத்துறது கஷ்டம் ஆனா அந்த தண்ணியாவே இருக்கும் பொழுது இப்ப ஒரு டம்ளர்ல இருக்கிற தண்ணீர் வந்து நம்ம அப்படியே வேற பாத்திரத்துல ஊத்துனா இம்மிடியேட்டா அந்த பாத்திரத்தோட வடிவ எடுத்துரும் வடிவத்தை எடுத்துரும் ஆனா இதே வந்து உரைநிலையில இருக்கிற அந்த ஐஸ் கட்டி வந்து நம்மளுக்கு இமீடியட்டா வேற பாத்திரத்தோட வடிவ வந்து எடுக்க முடியாது அது வந்து டைம் எடுக்கும் இப்படிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம நிறைய பிரச்சனைகளை ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதாவது அனுபவங்களோட நாம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்ப நான் அடிக்கடி சொல்ற அந்த எடுத்துக்காட்டே இங்க சொல்றேன் அது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஐந்து வயது குழந்தைக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஏதோ ஒரு சைல்டுஹுட் ட்ராமா நடந்திருக்கு அந்த ஐந்து வயது குழந்தை அப்ப கிடைச்ச அனுபவத்தை அப்படியே ஆஹ் தன்னுடைய மன அனுபவமா ஃப்ரீஸ் பண்ணி உள்ள வச்சிருச்சு அந்த உரை நிலையில அந்த அனுபவத்தை வச்சிருச்சு எப்ப அதை நினைச்சாலும் அது துன்பப்படுது ஓகேயா அந்த ஐந்து வயது குழந்தை இன்னைக்கு ஐம்பது வயது குழந்தையா மாறினதுக்கு அப்புறமும் கூட ஆஹ் அதாவது ஏன் குழந்தைன்னு சொல்றேன்னா ஐம்பது வயத அந்த உரைநிலை தன்மையில இருந்து ஆஹ் திரவ நிலைக்கு அது கொண்டு வர தெரியல இன்னும் அதனால அது குழந்தையாதான் அப்படியே இருக்கு ஏன்னா அங்க கிடைச்ச அனுபவம் அந்த அனுபவத்துல கிடைச்ச வலி அது அப்படியே புடிச்சு ஃப்ரீஸ் ஆகி அப்படியே வச்சிடு வச்சிருக்க ஐம்பது வயசு வரைக்கும் அதுதான் வந்து இன்னைக்கு பல துக்கங்களுக்கு வந்து காரணமா இருக்கு இப்ப தண்ணியினுடைய இயல்பு எப்படி ஆஹ் எந்த பாத்திரத்துல ஊத்துறோமோ அதனோட வடிவை எடுக்குதோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய மனதின் தன்மையும் அந்த அனுபவம் வந்து அந்த நொடியில ஏற்பட்ட நிகழ்வுனால நமக்கு கிடைச்ச ஒரு வழியினால ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவம் அந்த அனுபவத்தை நாம அப்படியே புடிச்சு வைக்கிறோம் ஆனா மனதினுடைய தன்மை தண்ணீர் மாதிரிதான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு உணர்வுகளையும் அனுபவங்களையும் எண்ணங்களையும் மனது வந்து புடிச்சு வைக்காம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற தன்மை ஆனா நம்ம அதை புடிச்சு வச்சிருதுனால ஐம்பது வயது ஆனாலும் அதை மறக்க முடியாம துன்பப்படுறோம் இப்படிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நேத்து நடந்த நிகழ்வையும் நம்மளால மறக்க முடியல நிறைய பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது லைஃப்ல இருந்ததுன்னா அதை மறக்க முடியல ஆஹ் போன மாதம் நடந்ததையும் மறக்க முடியல அதே மாதிரி பத்து வருடம் முன்னாடி நடந்ததையும் ஆஹ் மறக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அதை மாத்தி இருக்கோம் இப்ப ஆஹ் இதுதான் வந்து இங்க எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்ப ஒரு ஆஹ் சினிமா நடிகர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்றாங்க ஆஹ் திரும்ப இன்னொரு படத்துல இன்னொரு கேரக்டர் பண்றாங்க அப்போ ஒரு ஒரு ஆஹ் இதுலயும் அவங்க பல பாத்திரங்கள் இருக்கிறாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாத்திரமா தான் அவங்களோட லைஃப்ல அவங்க இருக்காங்களா பாத்தீங்கன்னா முடிச்ச உடனே அவங்க வேறவா மாறிடுறாங்க இதே மாதிரி அந்த அந்த பாத்திரத்தோட அவங்களை தொடர்பு படுத்தியே பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும் அது பொருந்தாது இல்லையா அவங்களுக்கு 
அதே மாதிரி இப்ப ஞானிகள் எடுத்துக்கிட்டா அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு தனி இயல்பு கிடையாது அவங்களும் வந்து சூழலுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க எப்பவுமே தன்னிலைய வந்து மாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி இயல்பு வச்சு இப்படிதான் அப்படி எல்லாம் கிடையாது இப்ப அந்த சூழல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வர சூழலா இருந்தா அதுக்கேத்தன அதுக்கேற்ற இயல்பா அங்க வெளிப்படுத்துறாங்க இதே வந்து வேற விதமான ஆஹ் இன்பத்தை கொண்டு வர நிகழ்வா இருந்தாலும் அவங்க அந்த நேரத்துக்கு என்ன உணர்வு வெளிப்படுத்தணுமோ அது தேவையான நேரத்துல அந்த இயல்பை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க சோ இப்படிதான் வந்து அப்படியே ஒரு தண்ணியோடைய நிலையிலதான் அவங்க இருக்காங்க ஆனா இப்ப பனிக்கட்டி போன்ற உரைநிலை என்பது சில அனுபவங்களோடு தங்கி இருப்பதை போன்றது அது ஆரம்ப கால சாதகனுக்கு உதவியாகவும் நன்மை பயப்பதாகவும் அமைந்திருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி வந்து தியானம் யோகா இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய மனதை வந்து ஒரு பனிக்கட்டி நிலையிலதான் வந்து அதாவது என்ன எப்படி பனிக்கட்டி நிலைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்த இடத்துல எப்படின்னா இப்ப நம்ம அதெல்லாம் செய்யும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் கண்ண மூடி அமர்ந்து உள்ள உள்ள போயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விதமான அமைதி ஆஹ் கிடைக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்குது இல்லையா ஆஹ் நல்லா இருக்கே இது வந்து இந்த இந்த அனுபவம் இனிமையா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அனுபவம் கிடைக்குது அத வந்து நம்ம அப்படியே உரைநிலைக்கு நம்ம மனதை வந்து கொண்டு போயிடுறோம் அந்த அனுபவத்தை புடிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்ப அந்த அனுபவத்துல நம்ம நிற்கும் பொழுது அந்த அனுபவம் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கிற ஒரு இன்பத்தை கொடுக்குது எப்ப நம்ம ரியல் லைஃப்ல வெளியில வரோமோ அப்ப வரக்கூடிய துன்பங்கள் வரும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிரச்சனையை சந்திக்கும் பொழுது நம்ம வேதனைப்படுறோம் அப்ப கிடைச்ச எனக்கு அந்த இன்பத்தை வந்து தொடர முடியல அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த ஃப்ரீஸான மைண்டோடையே நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த பனிக்கட்டி நிலைய தொடர்ந்து இல்லாம திரவ நிலையில நம்மளுடைய மனதின் தன்மையை வச்சுக்கிறோம் நம்மளுடைய புரிதல் படி அப்ப அதுதான் வந்து இங்க லிபரேட்டட் நிலை விடுபட்ட நிலை அப்படின்னு இருக்கு அதே மாதிரி ஞான பாதையில் நாம் சென்றாலும் சில சமயங்களில் சில நிலைகளை நாம் தக்க வைத்துக் கொள்ளும்படி ஏற்பட்டு விடுகிறது திரவ நிலைக்கு சுலபமாக வந்துவிட முடிவதில்லை இது எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய பிரச்சனை இல்லையா இப்ப வந்து எல்லாமே சொல்றோம் ஆனா ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் பொழுது அங்க வரக்கூடிய பிரச்சனை துன்பம் அங்க நம்ம பேஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா அதுல சிக்கிடுறோம் அப்ப அந்த சிக்கும் போது அந்த இடத்துல உடனே நம்ம மாற முடியலையே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இங்கதான் நம்ம நல்லா கவனிச்சுக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அனுபவம் நமக்கு வந்ததா அந்த அனுபவம் வந்து தானா வந்ததா இல்ல அந்த அனுபவம் வந்து நாம விரும்பி அந்த அனுபவத்தோட இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது எல்லாமே இப்ப ஒன்னும் இல்ல ஒரு கோபம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சூழல்ல அது தானா உள்ள இருந்து வந்ததா இல்ல நாமளா விரும்பி அத எடுத்தோமா இப்ப வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது இப்ப ஆஹ் இந்த ரிவ்யூ புக் ரிவ்யூ நடந்துட்டு இருக்கும் போது இத இத கேட்கணும் இந்த தலைப்பு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தலைப்பு அப்படின்னு நினைச்சு உட்காந்து இருக்கும் போது திடீர்னு வந்து போன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு வந்து ஐயோ நம்ம இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டுட்டு இருக்கும் போது இப்படி ஆயிருச்சு அப்படின்னு ஒரு இது வரும்ல அந்த உணர்வு உடனே ஒரு உணர்வு வருது இல்ல அந்த உணர்வு வந்து நம்ம விரும்பி கொண்டு வந்தோமா அதுவா வந்ததா அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா நம் அதுவா தானே வந்தது சோ அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் வந்து அதுவா வரும் பொழுது அதுக்கு நம்ம பொறுப்பெடுக்கவே தேவையில்லை அந்த மாதிரிதான் எல்லா வாழ்க்கையில எந்த நிகழ்வு நடந்தாலும் நாம அதுக்கு பொறுப்பெடுக்காம நம்ம நாம அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது தான் போக்குல வந்த போக்குல அது போயிடும் அதனால அத வந்து அத வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் இப்ப இப்ப மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆறதுனால வர ஒரு பிரச்சனை வந்து பெரிய பிரச்சனை இல்லை இது ஒரு கோவம் வரும் பொழுது உடனே வந்து இது வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அதை மாத்தி அமைக்கணும்னு நினைக்கும் போது நம்ம அதுக்கு பொறுப்பே இருக்கிறோம் அது முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படி பண்ணாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அத மாத்திர பொறுப்பு நமக்கு கிடையாது அது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து தண்ணியல்புல அது மறைஞ்சு போயிடும் அப்புறம் தாமாக வரும் எந்த உணர்வுகளையும் நாம் பொருட்படுத்த வேண்டியது இல்லையா ஆமா அந்த மாதிரி தாம் இந்த மாதிரி தாமா வர எல்லா உணர்வும் வந்து ஆஹ் நம்ம பொருட்படுத்தவே வேண்டியது இல்லை இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு பைத்தியக்காரன் வந்து உள்ள நுழைஞ்சிடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பயங்கரமா ஒரு கோவம் அது தானாவே வந்துடும் எப்படி நீ உள்ள வரலாம் வீட்டுக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோவம் வரும் உடனே வந்து அவனை விரட்டுறதுக்கு அந்த கோவத்தை கையில எடுத்து பயன்படுத்துவோம் அங்க யூஸ் பண்ணாதானே விரட்ட முடியும் வீட்டை விட்டு வெளியில போ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம துரத்துவோம் அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம அதை எப்படி பயன்படுத்துறோம் அது தே ஒரு அதுவா வந்த உணர்வு ஆனா அது நம்ம தேவைக்கு வந்திருக்கிறதுனால நம்ம அதை எடுத்து பயன்படுத்தி
அந்த இடத்துல வந்து சண்டை போட்டு அந்த கோவத்தை கையில எடுத்து நம்ம சண்டை போட்டுட்டோம்னா நாம பின்னாடி வருந்துவோம் அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம இந்த கோவத்தை கையில எடுக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிசைட் பண்ணி நம்ம விட்டுடலாம் அதுவும் அதுவும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு அப்படி நம்மளை மீறி அந்த உணர்வு எழுந்தாலும் இல்ல அந்த கோபம்ன்ற அந்த உணர்வு வந்து அதனால நம்ம நம்மளை மீறி செயல்பட்டுட்டா கூட ஏதாவது நம்ம திட்டிட்டாலோ இல்ல வேற வகையில நம்ம ஏதாவது பண்ணிட்டா கூட ஆஹ் நம்ம வந்து அதுக்காக கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை ஏன்னா நம்மளை அறியாமல் நடந்த நிகழ்வை பத்தி நம்ம பெருசா பொறுப்பெடு பொறுப்பெடுக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடையாது சோ அதனால வந்து உம் அத வந்து கையில எடுக்கும் பொழுதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனையே உருவாகுது இப்ப நமக்கு இப்படி கோபம் வரலாமா என்ன எண்ணுகிறோமே அப்படின்னு கேக்குறாரு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி நினைச்சோம்னாதான் நம்மளோட பிரச்சனை எல்லாம் நம்ம மாட்டிக்கிறோம் எப்பவுமே வந்து ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வந்துருது இல்லையா ஆஹ் இந்த மாதிரி நான் வந்து எனக்கு இவ்வளோ புரிஞ்சுது இவ்வளோ நான் மன விடுதலை அடையறதுக்காக இவ்வளோ செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் எல்லாம் புக்க படிச்சிருக்கேன் எல்லாமே எனக்கு தெரியுது ஆனா எனக்கு கோபம் வந்துருச்சு இப்படி கோபம் வரலாமா அப்படின்னு நம்ம நினைச்ச நொடியே நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆஹ் அதாவது உங்களை நிகழ் உங்களை அறியாமல் நிகழ்ந்த எதிர் எதற்கும் நீங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது போக்கில் விட்டு விட்டால் தாமாக மறைந்து விடும் சோ சூழ்நிலைய அந்த கோபம் எதுக்கு வருது அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த சூழ்நிலைய நிர்வாகம் பண்றதுக்காக வருது இல்லைன்னா நம்மளுடைய பலவீனத்தால வருது அஹ் ஏன் பலவீனம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஆஹ் அந்த இடத்துல வந்து அவ்வளவு கோவப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது சில இடத்துல நம்ம நம்ம ரொம்ப அளவுக்கு மீறி கோவப்பட்டிருப்போம் ஏன் இப்படி கோவப்பட்டோம்னு அப்புறம் பின்னாடி நம்ம வந்து அதை நினைச்சு ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த சூழலை வந்து அது வந்து பலவீனம் சோ அதனால வருதுனால சோ இப்படி எப்படி வந்திருந்தாலும் அது எப்படியா இருந்தா கூட நம்ம அது முயன்று சரி செய்ய தேவையில்லை சரி வந்த மாதிரி போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அதை பிடிக்காம விட்டுறணும் அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி எனக்கு இப்படி கோபம் வரும்போது நான் இப்படித்தான் நினைத்து கொள்வேன் நான் இன்னும் போதுமான அளவு பக்குவம் அடையவில்லை அதனால்தான் நமக்கு கோபம் வருகிறது என எண்ணிக்கு கொள்வேன் இதை நான் எல்லாரும் நினைக்கிறது ஆஹ் நம்ம வந்து பொதுவா என்ன நினைப்போம் நம்ம வந்து பக்குவப்பட்ட நிலையை அடைஞ்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரி கோபமே வராது நம்ம வந்து சரியாவே இல்லை நம்ம இன்னும் மெச்சூர் ஆகணும் ரொம்ப இம்மெச்சூடா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மள வந்து த ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிப்போம் எப்பவுமே அந்த மாதிரி வந்து பண்றது கூட இங்க தேவை கிடையாது ஏன்னா இப்படி நம்ம ஆக்சுவலா நம்மள ஆஹ் பக்குவம் அடையல இமச்சூடா இருக்கும் அப்படியெல்லாம் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நாம என்ன பண்றோம்னா நம்மளை எதிர்த்து நாம போராட ஆரம்பிக்கிறோம் இப்ப அதுக்காக நான் கோவப்பட்டுட்டே இருக்கலாமா எல்லாரையும் திக்கிட்டே இருக்கலாமா எதை வேணா தூக்கி போட்டு உடைக்கலாமா அப்படிங்கிறது கிடையாது இங்க அது புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இடம் என்ன அப்படின்னா கோபம் ஆஹ் அப்புறம் பயம் ஆஹ் பொறாமை ஆஹ் இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள்லாம் தவறானது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் தான் தவறு இது எல்லாமே தேவைக்காக இயற்கையால் நமக்கு ப மனதுக்கு கொடுத்து படைக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டிருக்கு சோ இந்த தேவைக்கு அதை நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தலாம் இப்ப ஒரு பொறாம கூட பாத்தீங்கன்னா அத தேவைக்கு எடுத்து ஆஹ் இப்ப ஒருத்தர் பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அவங்க ஆபீஸ்ல அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னாங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு பொறாமை உணர்வு இன்னொருத்தருக்கு ரொம்ப வருஷமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருக்க ஒரு பர்சனுக்கு டக்குன்னு வர எழும்புறதுக்கு எழும்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப அதை கூட அவர் என்ன பண்ணலாம் ஓ புதுசா வந்தவரே இவரு இது ப்ரமோஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப என்ன ரீசன் அவர்கிட்ட என்ன இருக்கு என்ன ஸ்பெஷலா பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தா சரி ஆஹ் இவ்வளவு பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு ஆமா அவர் வந்து டிசர்வ் இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அது அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பெட்டரா பண்ணணும் அப்படின்றத அந்த பொறாமைய வந்து பாசிட்டிவ் வேல கொண்டு போறதும் ஒரு வழி இருக்கு அதை நம்ம நெகட்டிவா பயன்படுத்துறதும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு அவருக்கு வந்து இது கிடைக்க விடாம பண்றது இந்த டிவி சீரியல்ல வர வில்லி வில்லிகள் எல்லாம் வர மாதிரி ஆஹ் இது பண்ணாம அத பண்ண அது கிடைக்காம இது கிடைக்காம பண்றது அது ஒரு ரகம் இந்த மாதிரி நம்மள டெவலப் பண்ணிக்கிறது ஒரு வகை சோ இந்த மாதிரி இந்த எல்லா உணர்வுகளும் நம்மளோட தேவைக்கு வர்றதுனால நம்ம வந்து நம்ம இப்ப வந்து இதெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எதிர்த்து போராடிடுறோம் நம்மள நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இலக்கு நிர்ணயிச்சுக்கிறோம் என்னன்னா நம்ம அடைய வேண்டியது ஒண்ணு இருக்கு நம்ம நல்ல நிலை ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அங்க ஒரு டார்கெட் வச்சுடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து மனதை சீர் பண்றதுக்கான ஒரு நிலைய நோக்கி நம்மள நகர்த்த ஆரம்பிச்சுடும் அப்ப இது எல்லாமே நம்மளை மீறி நடக்குது நம்ம இதை கொண்டு வரல இயல்பாவே இது வருது இந்த மாதிரி உணர்வுகள் எல்லாம் நமக்கு வருது அப்படின்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணும் பொழுது
அப்ப எல்லாம் இப்ப தியானம் இந்த மாதிரி யோகா இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு தியானம் யோகம் இந்த மாதிரி பயிற்சி முயற்சிகள்ல ஈடுபட்டு ஒரு மன அமைதி கிடைக்கிறது இதையெல்லாம் கைவிடும் போதும் இந்த மன அமைதி கிடைக்கிற பட்சத்துல நம்மளுக்கு அந்த மாற்றம் தெளிவு ஏற்பட்டு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறது தானே உண்மை இப்ப அதெல்லாம் நம்ம கைவிட்டுட்டதுக்கு அப்புறமும் இந்த புரிதலின் மூலமா நம்மளுக்கு இந்த தெளிவின் மூலமா நம்மளுக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தானே உண்மை அப்ப மாற்றம் என்பது இந்த மாற்றம் அப்படின்றது வந்து அப்படியே இந்த கார் வந்து முழுசா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல திரும்புறது கிடையாது இந்த மாற்றம் நம்மளுக்கு லைஃப்ல ஏற்படுற வந்து சின்ன சின்ன மாற்றம் கூட நம்மளுக்கு வெளிப்படையா தெரியுது இல்லையா இப்ப இது வரைக்கும் ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு தேடி தேடி அலைஞ்ச மனசு அந்த தேடாத நிலைக்கு போயிருக்குல்ல அது கூட ஒரு மாற்றம் தானே அந்த மாதிரி நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் சோ இப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்க சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் கூட நம்மள வந்து முன்னேற்றிட்டு தான் போகுது என்னன்னா நம்ம மாற்றம் அப்படின்னா ஒரே மறுபடியும் போயிட்டு தப்பான மாற்றத்தை எதிர்பார்க்க கூடாது ஆஹ் நம்மளுக்கே தெரியாம இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயத்த நம்ம விட்டுருப்போம் ஆஹ் எதையுமே புடிச்சு வச்சு போராட மாட்டோம் மனசளவுல அந்த மாதிரி நிறைய டீஃபால்ட்டா நமக்கு உள்ள இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அதுவே தெரியல நம்மளுக்கு இந்த மாற்றம் எல்லாம் வந்திருக்குன்றதே தெரியல அவங்க வந்து ஆஹ் இன்னும் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு இன்னும் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு இன்னும் இன்னும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இயல்பா நடந்த சின்ன சின்ன மாற்றங்களை அவங்க வந்து பாக்கல சரியா அதான் ரீசன் அப்புறம் எல்லாமே உண்மைதான் ஆஹ் அதாவது இந்த மாற்றம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு உடல் ரீதியாவும் அது மாற்றத்தை கொடுக்குது மன ரீதியாவும் மாற்றத்தை கொடுக்குது இந்த தெளிவு ஏற்படும் போது நான் பகவதையா சொல்ற இந்த மனதை பத்தின புரிதல் நம்மளுக்கு உள்ள போகும் பொழுது இது உடல்லையும் மனதிலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்ப இவை யாவும் உங்களை அறியாமல் தாமாக நிகழும் இதுவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உடனே உடல் ரீதியா எனக்கு ஒண்ணும் மாற்றம் நடக்கலையே மன ரீதியா எனக்கு ஒண்ணும் மாற்றம் நடக்கலையே திரும்ப நம்ம அது அந்த எதிர்பார்க்கிற இடத்துக்கு போயிடக்கூடாது இதுவும் எல்லாம் தானாவே நிகழும் அதாவது மனோ ரீதியான மாற்றம் கூட வந்து உடனே ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா உடல்ல வந்து இப்ப இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு நோய் இருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா அது உடனே ஏற்பட அஹ் இது தீர்வு காண முடியாது ஏன்னா மனம் வந்து ஒரு திரவத்தன்மை உடையது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட நொடியில அதை வந்து அனுபவங்களை பிடிச்சு வைக்காம ஒரே நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு மாத்தி கொண்டு போயிட முடியும் ஆனா உடல்ல பாத்தீங்கன்னா அது திட வடிவம் கொண்டது உடல் அது தன்னை சரி செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சோ அது சரி செஞ்சுதான் ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிதான் இருக்கணும் அதனால உடல் ரீதியான மாற்றம் வந்து உடனே ஏற்பட்டுறணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது சோ இது எதுவுமே வந்து முக்கியமா நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது ஆஹ் அதாவது இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு உடல்லையோ மனதிலையோ ஏற்படுது அப்படின்னா எல்லாமே தானா நடக்குது அதுக்கு என்ன நம்ம புறத்துல பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் நம்ம இப்ப உடல் ரீதியான பிரச்சனைக்கு புறத்துல ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நம்ம அமைதியா நம்ம விடணும் இது நான் இது புரிஞ்சுட்டேனே எனக்கு இதனால மாற்றம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் அதை எதிர்பார்த்து போராடக்கூடாது அதுதான் இங்க சொல்ல வராங்க அப்படி நாம் எதிர்பார்த்தால் அது ஒரு குற்ற உணர்வு தானா ஆமா அது போக்குல அது நடக்க அனுமதிச்சாதான் பொறுப்பேற்க அதாவது ஆஹ் இப்ப வந்து எது நடந்தாலும் அதுதான் அதுவா தான் நடக்குது இதுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இல்லை அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து குற்ற உணர்வு இல்லாம போயிடும் இல்ல இது ஏதாவது மாத்தணும் அப்படின்னா அது ஒரு குற்ற உணர்வா தானே எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அப்ப எனக்கு அது வரல எனக்கு அது நடக்கல அப்படிங்கும்போது அது ஒரு குற்ற உணர்வு உண்டு பண்ண எனக்கு இன்னும் புரியல நம்ம இன்னும் புரிஞ்சுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குற்ற உணர்வை ஏற்படுத்தும் அப்ப நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுல எதெல்லாம் இல்ல இப்ப தப்பாக நாம் எதையாவது செய்து விட்டாலும் நம்மை அறிந்து நிகழ்வது நம்மை அறியாமல் நிகழ்ந்து விட்டதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அறியாமல் செய்த பிழைகள் மன்னிக்கப்படும் என்பது என்று கூறுவது போல அவற்றை அறியாமல் செய்து விட்டதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்நிலையில் உங்களுக்கு ஏற்படும் அத்தனை அனுபவங்களுக்கும் நீங்கள் ஓகே கொடுத்து விடுகிறீர்கள் எதுனாலும் வந்து அறியாமல் செய்தது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா தான் நம்ம வந்து சீக்கிரமா அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும் எல்லாத்தையும் வந்து ஆஹ் ஓகே மனநிலையிலே இருக்கணும் அந்த மனநிலைக்கு நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா இயல்பா நம்ம வந்து ஆஹ் அந்த தன்மைக்கு வந்து வந்துருவோம் அதே மாதிரி நமது மனது அங்கே இங்கே அலைந்து கொண்டு இருக்கும் போது நாம் இன்னும் சரியான இடத்திற்கு வரவில்லையோ என்று தோன்றுகிறது உம் அதுதான் இப்ப எல்லாருக்குமே இந்த புரிதல் ஏற்பட்டவங்களுக்கும் அதனால தெளிவு வந்தவங்களுக்கும் அதனால மன விடுதலை அடைந்தவங்களுக்கும் கூட இதுதானே நடக்குது மனது வந்து இங்கே அங்கே அலைந்து கொண்டு இருக்கும் போது சரியான இடத்துக்கு வரலன்னு நினைக்கக்கூடாது அப்படிதான் அலையும்
அங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன விதமான பயிற்சிகள் கொடுக்குறாங்க யோகா செய்யும் போதுன்னா சிந்தனையை ஒருமுகப்படுத்துறது அப்புறம் வந்து மனம் அலைப்பாய் விரதம் நிறுத்துறது அப்புறம் சிந்தனையே இல்லாமல் இருப்பது இதெல்லாம் வந்து நம்ம கடுமையா சில யோகங்கள் செய்யும் பொழுது நமக்கு அது சாத்தியமாகுது அப்ப இது வந்து பலாத்காரமா அதை கட்டி போடுற மாதிரி அப்ப அதாவது மனதினுடைய இயற்கையான தன்மை வந்து ஆஹ் எப்படி ஒரு ஆஹ் இந்த சிட்டுக்குருவி இருக்குல்ல அது ஒரு செகண்டுக்கு அப்படி ஒரு இடத்துலயே நிக்காம இருக்கும்ல அதை பிடிச்சு ஒரு கூண்டுல போட்டா என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி நம்ம மனதை பண்றோம் அது அது போக்கல அது இயல்பா போயிட்டு இருக்கு அத வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் கொடுத்து அதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சு வைக்கும் போது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அது பிரச்சனை இல்லாம போயிட்டே இருக்கு எப்ப வந்து அந்த கட்டுகளை வந்து உடைத்துட்டோம் உடைத்து விட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மனநிலை பாதிக்கப்படுற நிலைக்கு கூட கொண்டு போகுது இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து உம் நம்ம தியானங்களால கிடைக்கிற பலன்களை ஒரு பக்கம் சொல்ற சொல்றத கேட்டிருக்கோம் ஆனா நிறைய பேருக்கு இந்த நாள நடந்த மனநிலை பாதிப்பு எல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியறது இல்லை அவ்வளவா ஆனா நிறைய பேருக்கு அது நடந்திருக்கு அதாவது அவங்களுடைய தீவிர தன்மையால எதையோ ஒண்ணு அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த சீரியஸ்னஸ்னால நிறைய பிரச்சனைகளை மனநிலை தொடர்பான பிரச்சனைகளையும் அவங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்ப அதுக்கெல்லாம் முறையான அந்த விரதம் இயம நியம விரதங்களுடன் அவற்றை கடைபிடித்தால்தான் வெற்றி தரமாக கையாள முடியும் ஆஹ் அந்த அந்த தன்மையை கூட நீங்க செய்யும் பொழுது நிறைய விதமான அதாவது சில இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுல ஃபாலோ பண்றதுக்கு அஹிம்சை ஃபாலோ பண்ணணும் உயிர்களை கொல்லக்கூடாது பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பண்ற வரைக்கும் அதெல்லாம் கரெக்டா போயிட்டே இருக்கும் அப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கை முறையையும் உங்கள் அனுஷ்டானத்திற்கு ஏற்ப மாற்றியாக்க மாற்றியாக வேண்டும் ஆனால் அவையெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நம்மள வந்து நமக்கு விருப்பமானதெல்லாம் தடை இப்ப நிறைய நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்திருப்போம் இந்த அவங்களுக்கு வந்து நான்வெஜ் ரொம்ப பிடிக்கும் பல வருஷமா சாப்பிட்டுருப்பாங்க ஆனா திடீர்னு வந்து இந்த விஷயத்துக்காக அவங்க வந்து தன்னை வருத்திக்கிட்டு அதை விடுவாங்க தன் இயல்புல அது பிடிக்காம போயிருச்சுன்னு விடுறது ஒரு ரகம் இன்னும் சில பேர் வந்து பிடிக்குது எனக்கு அது வேணும் ஆனா வந்து அது பண்றது தப்பு அப்படின்ட்டு ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டு அவங்க தங்களை ரொம்ப வருத்தி வருத்தி அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க தன்னை வருத்தும் போது விருப்பப்பட்டது நம்ம ஆஹ் எடுக்காம வருத்தும் பொழுது ஒரு போராட்ட நிலை தான் மறுபடியும் உண்டாகும் அங்க வந்து லிபரேஷன் வந்து வாய்ப்பே கிடையாது சோ அந்த மாதிரி வந்து முதல்ல நம்மள வந்து செல்ஃபா நம்ம சாட்டிஸ்பை பண்ணணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் சோ அஷ்டாங்க மார்க்கத்தினால் அடையக்கூடிய முடிந்த நிலையும் நீங்கள் சொல்லும் ஞான விடுதலையும் ஒன்றுதானா அதாவது இந்த அஷ்டாங்க மார்க்கம்னு ஒரு எட்டு விதமான மார்க்கம் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா ஆஹ் இது இந்த பிராணாயாமம் பண்றது தியானம் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சமாதி நிலைக்கு போறது இருக்கு இல்லையா அந்த சமாதி நிலையில கிடைக்கிற ஞானமும் நீங்கள் சொல்ற ஞானமும் ஒன்றுதானா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஆஹ் அஷ்டாங்க மார்க்கத்தில் ஏற்படும் சமாதி நிலையில வந்து ஒருவருடைய மன ஓட்டங்களே நசிந்து போய்விடலாம் அந்த நிலையில அவர் எப்படி இருப்பாரு மன ஓட்டம் நின்றுடுச்சுன்னா செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அவங்க போயிடுவாங்க சோ அந்த நிலை அந்த நிலை அடைஞ்சவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆஹ் சமாதி நிலைக்குதான் வழி கத்து கொடுப்பாங்க ஆஹ் வேற எதுக்கும் அவங்க வழி சொல்லி தர மாட்டாங்க சோ அப்படி சொல்லி தரும் பொழுது உம் அது வந்து ரொம்ப கடினமான பாதை இப்ப அந்த அந்த வழியை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம் ஞானத்துக்கான ப படியை அதை தேர்ந்தெடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு கடினமான பாதை ஆஹ் அதாவது அந்த அவ்வளோ சிரமப்பட்டு இந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் ஞானம் தான் உங்களுடைய இலக்கு அப்படின்னா ஐயாவுடைய புரிதலே போதுமானது அதுக்கு வந்து சமாதி அடைஞ்சு ஆஹ் கடினமான பாதையில போயிட்டு அதை பண்ணணும் அப்படி தேவையில்லை ஞானமை இலக்கா வச்சிருக்கவங்களுக்கு இந்த புரிதலே போதுமானது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இங்க சொல்றாங்க ஸோ ஆஹ் அத இத்தனை தூரம் நம்மளை வருத்திக்க வேண்டாம் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஆஹ் நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் எப்படி சொல்றது இதை ஆஹ் ஒரு இப்ப வந்து மாத்தி மாத்தி ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு ஜீரோ டிகிரியில எடுத்துட்டு போய் இருக்காரு ஜீரோ டிகிரியில இருக்காரு திடீர்னு பார்த்தா சுத்த இருக்கிற வெயில இருக்காரு இப்படி மாறி மாறி இருந்தா என்ன ஆகும் நம்ம உடல்நிலை பாதிக்கும் இல்லையா திடீர்னு நம்மளோட உடல் வந்து குளிருக்கேத்த மாதிரி மாறும் திரும்ப வெயிலுக்கேத்த மாதிரி எல்லா இயக்கங்களையும் மாத்தணும் இப்படி அடிக்கடி நிகழும் போது அந்த உடல் உறுப்புகள்லாம் பாதிக்கப்படும் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் இதைதான் வந்து தியானத்துல ஈடுபடும் போதும் நிறைய இடத்துல இப்படிதான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு ஐயா அதாவது ஒரு சில இடத்துல ஆனந்த அனுபவங்கள் வருது வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க அதை பிடிச்சிட்டு டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க 
ஆஹ் அப்ப வந்து திடீர்னு அவங்க உலக வாழ்க்கைக்கு வரும்போது பிரச்சனைகள் வருது அப்ப மனப்பதட்டம் வருது மன கொதிப்பு வருது ஆஹ் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க இதுக்கும் இதுக்கும் மாறி மாறி வராங்க அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுடைய உடல்நிலை கூட பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா சோ அந்த மாதிரி சில டைம்ல மனமுறிவு புத்தி பேதளிப்பு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் கூட நிகழுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த நிலையில இருக்கிறவங்கள என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அவங்களுக்கான தீர்வு என்ன அப்படின்னா இப்ப தியானம் நான் பல வருஷமா செய்யறேன் அதனால நான் ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ற வரைக்கும் ஓகே அதனால எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சில சிக்கல்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அவங்கள வந்து அதுல இருந்து தீவிரத்தன்மையை குறைச்சிக்க சொல்லணும் அதை வந்து ஒரு விளையாட்டா பண்ணணும் எதுல நம்ம தீவிரம் காட்டுறோமோ அங்க போராட்டம் வந்துடும் அந்த போராட்டம் நமக்கு எப்பவுமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சைட தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்ப தீவிரம் காட்டாம அது ஒரு விளையாட்டு தன்மையா அது போக்குல பண்ற வரைக்கும் அது எந்த பிரச்சனையுமே கொடுக்காது அது மாதிரிதான் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த ஆனந்த அனுபவம் கிடைக்கும் இல்லையா உள்ள போனோன்னா ஒரு ஆனந்த அனுபவம் கிடைக்கும் இல்லையா அது கூட வந்து அட்டாச் ஆயிடுவாங்க அந்த பற்று வந்துடும் அப்புறம் அது அது மூலமா கிடைக்கிற அந்த சித்து ஆஹ் சக்தி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் தங்களை அறியாமே அவங்க வந்து வெளியில பேசும்போது வந்து எனக்கு அப்படி எல்லாம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா தங்களை அறியாமலேயே அவங்க பந்தப்பட்டுதான் போவாங்க ஆக்சுவலா இந்த அனுபவம் எல்லாம் எல்லா ஆரம்ப காலத்துல உதவியா இருக்கும் ஆனா ஆஹ் இன்ப அனுபவங்களின் காரணம் இப்ப வந்து எதுக்காக வந்து ஆஹ் மக்கள் வந்து இதெல்லாம் செய்யறாங்க அப்படின்னா உலக கவர்ச்சிகளிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீகத்தில் அக்கறை கொண்டவர்களாக மாறி விடுகிறோம் இந்த தியான அனுபவம் கிடைக்கும் பொழுது இது எவ்வளவு இன்பமா இருக்கு இந்த நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் உலக வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய ஆஹ் நம்ம விரும்பின விஷயங்கள் எல்லாம் பணம் பொருள் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்ல அந்த கவர்ச்சி எல்லாம் நோக்கி ஓடினதெல்லாம் நிறுத்திட்டு ஆன்மீகத்தை நோக்கி திரும்புறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இதுக்கு அடிமைப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த புலன் இன்பங்களுக்கும் ஆன்மீக இன்பங்களுக்கும் இடையில எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அதாவது நம்ம தியானம் மூலமா ஒரு அனுபவம் கிடைச்சு அந்த இன்பம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அது மது போதை இருக்கிறதுக்கும் ஆஹ் அந்த தியான போதையில இருக்கிறதுக்கும் கூட வித்தியாசம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு சோ புலன் புலனால கிடைக்கிற போறோமோ அது வந்து இப்ப நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான உயர் சக்தி உயர் நிலை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு டிராவல் பண்ற இடம் ஒரு மது போதையில இருக்க மனிதரோட கம்பேர் பண்ற இடத்துக்கு அதுலயும் ஒரு பற்று வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் அந்த இடம் தான் அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் எந்த வித்தியாசமே கிடையாது இந்த பந்தம் அப்படிங்கறத எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம அறுக்கணும் ஆஹ் இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் கிட்ட பந்தம் வச்சுக்கிறது கூட நமக்கு பிரச்சனை ஆயிடுது அப்ப இரண்டுமே நம்மை மூழ்கடித்து விடும் எல்லாவற்றையும் சகஜமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையுடைய விடுதலை தான் சரியான நிலை அந்நிலையில் நமக்கு இன்பமும் ஒன்றுதான் துன்பமும் ஒன்றுதான் அதாவது ஆஹ் எல்லாவற்றையும் சகஜமா ஏத்துக்கிறது அப்படின்னா எந்த எல்லைக்கு ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார் ஐயா சொல்றாருன்னா நீங்க நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் இது ஆஹ் நம்மளுடைய இப்படிதான் நடக்கணும் இப்படிதான் இருக்கணும் மனிதர்கள் வந்து நம்ம கூட இருக்கிறவங்க இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய ஆஹ் எல்லைகள் போட்டு வைக்கிறோம் இல்லையா நம்ம மனசுக்குள்ள நம்ம சூழல் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல நம்மளுக்கு ஆஹ் இன்பம் துன்பம் எல்லாத்தையும் சமநிலையா பாக்குற இடத்துக்கு வந்துருவோம் இந்த மாதிரி நம்ம அனுபவங்களை புடிச்சு வச்சுட்டு உணர்வுகளை புடிச்சு வச்சு எண்ணங்களை புடிச்சு வச்சு போராடாம இருக்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் சமநிலையா பார்ப்போம் இந்த ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை எந்த அளவுக்கு போகும் அப்படின்னா ஆஹ் மரணமே வந்தா கூட அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு புரிதல் வந்து இதுல வந்துடும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை இருக்கணும் பொதுவா மனிதர்கள் பயப்படுறது மரணத்தை பார்த்துதான் பயப்படுவாங்க ஆனா வந்து இப்ப இந்த புரிதல் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதுவுமே நம்ம வந்து போராட மாட்டோம்ல அப்ப இந்த மனசுல எதுக்குமே போராடாத தன்மை வரும்போது அது புறத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பாருங்க இப்ப இருந்தா ஓகே வாழ்க்கை என்ன இருக்க சொல்லுதுன்னு தொடர்ந்து இருப்போம் இல் மரணம் தான் முடிவு அப்படின்னு இப்ப கொடுத்தாலும் ஓகே வாழ்க்கை வந்து நீ வாழ்ந்தது போதும் கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லுதுன்ட்டு அதையும் நம்ம ஏற்றுக்கிற இடத்துக்கு வந்துருவோம் சோ அந்த மாதிரி வந்து மரணத்தை கூட துச்சமாக மதிக்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த அளவுக்கமான அந்த அளவுக்கான ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இங்க வரணும் இப்ப ஆஹ் நிறைய பேருக்கு இந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல் சொல்லும் போது நிறைய டவுட் வந்துச்சு ஆஹ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படின்னா என்னன்னா 
எது எப்படி இருந்தாலும் எவ்வளவு பிரச்சனையா இருந்தாலும் ஏத்துக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் கிடையாது என்ன எப்படி ஏத்துக்கிறது அப்படின்னா ஆஹ் நம்மளுக்கு இப்ப வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரியாலிட்டிய மறுக்கிறோம் எல்லா இடத்துலயுமே அந்த வாழ்க்கையுடைய யதார்த்தத்தை நம்ம மறுக்கிறோம் இப்ப ஒரு ஒரு நம் நபர் இருக்காரு நம்மளுக்கு அந்த நபரை ரொம்ப பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நபர் நம்ம கூட இருக்கும்போது நம்ம கூட பேசும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது ஆனா அதே நபர் நம்ம கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம வேற யார் கூடயாவது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கிட்ட சந்தோஷமா பேசுற மாதிரி நம்ம முன்னாடியோ நம்மளுக்கு தெரியாமையோ இன்னொரு நபர் கூட அவர் பேசுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு போராட்டத்தை உண்டு பண்ணிப்போம் மனசுல ஆனா ரியாலிட்டி என்னன்னா அந்த நபருக்கு அந் இன்னொரு பர்சன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண பேசுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதுதான் ரியாலிட்டி அப்ப அந்த ரியாலிட்டிய நம்ம வந்து மறுப்போம் மறுப்போம் ஏன் மறுக்கிறோம் ஆஹ் அது வந்து நம்மளுடைய தன்மையில இருந்து நம்ம மறுக்கிறோம் ஆனா நம்ம உண்மையாலே அந்த நபரை நம்ம முழுமையா ஏத்துக்கிட்டோம் முழுமையா விரும்புறோம் அப்படின்னா அந்த நபருடைய யதார்த்தமான அந்த நேரத்துல அவருக்கு பிடிச்ச விஷயத்த அவர் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆஹ் உறவுகள் கூட போராட்டமே வராது இன்னைக்கு நம்ம குடும்ப உறவுகள் கூட வர நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் வந்து இதுதான் ரியாலிட்டியை ஏத்துக்க மாட்டோம் இப்ப குழந்தைகளுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதான் பிடிக்குது அம்மா அப்பா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதை விட அப்படின்னு அந்த யதார்த்தத்தை ஏத்துக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில வர எல்லா யதார்த்தத்தையும் எதிர்த்து எதிர்த்து போராடுறோம் இல்லையா அந்த ரியாலிட்டிய இருக்கிறத இருக்கிறபடியா ஏத்துக்கிற தன்மையில நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து போராட்டமே இருக்காது அப்ப இதெல்லாம் நம்ம மனசுல மறுக்கிறோம் ஆக்சுவலி வந்து நேர்ல வந்து எல்லார்கிட்டயும் போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம்ல நமக்குள்ள வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் அவங்க கிட்ட தேவையான அளவு சொல்லுவோம் கேக்குறதா இருந்தா சொல்லுவோம் கேக்கலனா என்ன பண்ணுவோம்னா ஆஹ் இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்கன்ட்டு உள்ள வந்து ஒரு போராட்டத்தை உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது அந்த போராட்டம் எங்க இருந்து வருது எதுனால வருது அந்த ரியாலிட்டியை ஏத்துக்காத இடத்துல இருந்து வருது இப்போ எல்லாத்துலயுமே ரியாலிட்டியை ஏத்து பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து போராட்டமே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இங்க முக்கியமா சொல்லுவோம் இன்பமோ துன்பமோ எது வந்தாலும் ஓகே இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மரணத்தை கூட துச்சமாக மதிக்கு மதிக்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது இது வந்து எல்லாருக்கும் இன்னும் இன்னும் எனக்கு மரணத்தை நினைச்சு பயமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா இன்னும் நம்ம இந்த சுதந்திரமா அந்த விடுதலையை நோக்கி நம்ம போகவே இல்லை அப்படின்றது தான் சோ அந்த மாதிரி இன்பமோ துன்பமோ எது வந்தாலும் ஓகே சொல்லக்கூடிய சுதந்திரம் நமக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது சோ அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எது நடந்தாலும் ஓகே மட்டும்தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்மளோட முயற்சி போடுவோம் இப்ப நம்மளால மாத்தக்கூடிய இடத்துல சில விஷயங்களை வந்து மாத்த வேண்டிய நேரத்தை நம்மளோட முயற்சியை போடுவோம் அதனால மாறல அப்படின்னா அதுக்கும் ஓகே தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா அங்க ஓகே சொல்றது தவிர வேற வழி இல்லை அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம ஓகே சொல்றோம் அப்ப நம்மளுடைய மன போராட்டத்துல இருந்து குறைஞ்சு போயிடுறோம் அட்லீஸ்ட் அது நடக்குது அவ்வளவுதான் சோ பிறவியே வேண்டாம் என்று கூறுகிறார்களே அது பற்றி என்ன கூறுகிறீர்கள் நம்ம பொதுவா ஒரு டைலாக் வந்து நம்ம கூட சொல்லுவோம் நம்ம அடுத்தவங்க சொல்லியும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பிறவியே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ இறைவா எனக்கு இதுக்கப்புறம் பிறவியே வேண்டாம் எனக்கு இதோட போதும் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் வரும்ல இது எதனால வருது ஆஹ் நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையை துன்பமா பாக்குறோம் அதனால இனிமே இங்க பிறந்து துன்பப்பட்ட கூடாது அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து பிறவியே வேண்டாம்னு சொல்றோம் சோ அது வந்து சரியான நிலை கிடையாது பிறவியே வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு ஆக்சுவலா ஒருவர் இந்த விடுதலை உணர்வை தரிசித்து விட்டால் பிறப்பு இறப்பை துச்சமாக மதித்து விடுகிறார்கள் ஆமா இப்ப நீங்க வந்து இந்த எதையுமே புடிச்சு வைக்கல எதுக்குமே போராடல எல்லாமே நீங்க வந்து அது போக்குல விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு பிற பிறந்தாலும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க இறந்தாலும் உங்களுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை பிறவி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பிறவி கொடுத்தா நம்மளுக்கு பிடிச்சத செஞ்சுட்டு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் பிறவி இல்லைனாலும் நம்ம பிடிச்ச ஓகே பிறவி இல்லை அப்படின்னு நம்ம போயிடுவோம் அந்த அளவுக்கான ஒரு இது வந்து நடந்துரும் அவர்கள் பிறவியை கடந்த நிலைக்கு வருவார்கள் அப்ப இந்த போராட்டத்தை குறைஞ்சாதான் இந்த பிறவி கடந்த நிலை எல்லாம் சாத்தியம் நம்ம வந்து அதை ஒரு டார்கெட்டா வச்சு பிறவியே வரக்கூடாது அதுக்குள்ள ஞானம் அடையணும் அப்படிலாம் வச்சு பண்றதுக்கு பதிலா பாருங்க எவ்வளவு எளிமையா சொல்லிட்டாங்க ஆஹ் அதே மாதிரி பிறவி கடந்த நிலைக்கு நாம போயிட்டோம் அப்படின்னா கட்டாயப்படுத்தி அந்த பிறப்பு வந்து வராது ஏன் பாருங்களேன் இப்ப ஒரு மனிதனுடைய அவன் செய்த செயல்களின் விளைவாகத்தான் இந்த வாழ்க்கை வழங்கப்பட்ட
இப்ப வந்து நம்மளுக்கு துன்பமா இருக்குன்னு எதுனா சொன்னா கூட நாம வந்து இங்க டிசைட் பண்ணி இந்த அப்பா அம்மாக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் இப்ப நம்ம கான்சியஸா நமக்கு தெரியல இல்ல நம்ம தான் விரும்பி இந்த அப்பா அம்மாக்கு பிறந்தோமா நம்ம தான் விரும்பி இந்த ஊர்ல இருக்கோமா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியல இது எல்லாமே நம்மளுடைய செயல்களால் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்மளுடைய முச்செயல்களால் நமக்கு விளைவி விளைவாக இதுலாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுல நாம என்னவா இருக்கோன்றது மட்டும்தான் நம்ம கையில இருக்கு அப்ப இந்த இந்த விஷயத்துல நம்மளால முடிஞ்சத பண்றோம் அதுல வந்து நல்லது கெட்டது அப்படின்னு சொல்லி சிலது வந்து இந்த சமுதாயம் சொல்ற போக்குல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்மளுக்குன்னு ஒரு செல்ஃபா நம்மளை சாட்டிஸ்பை பண்ற விஷயங்கள் எதுவோ அதை எடுத்து நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கும் பொழுது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த போராட்டம் குறைஞ்சு அந்த எது வந்தாலும் ஓகே அப்படி ஓகே கொடுக்குற கண்டிஷனுக்கு போகும் பொழுது இந்த பிறவி கடந்த நிலை வருது அப்ப இந்த பிறவி கடந்த நிலை வரும்போது நம்ம வந்து கர்மா ஏதாவது பாக்கி இருந்தது நம்ம கர்மானா என்ன நம்மளுடைய செயல்களின் தொடர்ச்சி அவ்வளவுதான் ஓகேயா நம்ம இது கர்மா அப்படின்னு ஒரு பேரை வச்சு இப்ப அதை ஒரு பெரிய டாபிக்கா பேசிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் நாம செய்த செயல்களினுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம வாழறோம் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இது ஏதாவது பாக்கி இருந்தது அப்படின்னா கூட அது நிர்பந்தமான பிறப்பா அவங்களுக்கு இருக்காது சமுதாயத்திற்கு ஏதாவது நல்ல காரியம் நடக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் தாங்களாகவே விரும்பி பிறப்படுத்திக் கொள்வார்கள் சோ இது ஒரு காரண பிறப்பாகவே இருக்கும் சோ பிறந்தாலும் ஓகே பிறக்கலனாலும் ஓகே இருந்தாலும் ஓகே இல்லைனாலும் ஓகே அந்த இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னாதான் நம்மளுடைய மன விடுதலையை நம்ம உறுதி செய்யற அளவுக்கான இடத்துக்கு வருவோம் சோ எது எதுக்குமே போராடக்கூடாது அப்படிங்கிற இடம் தான் நாம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது சோ ரொம்ப அழகா இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆஹ் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம் டவுட் இருக்கிறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு வீடியோவே ஆன் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களை ஸ்பாட் லைட் பண்ண முடியும் சோ நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் அவங்க விருப்பப்பட்டா ஆன் பண்ணட்டும் எதுவும் அது கட்டாயம் இல்ல ஓகே நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா போதும் இந்த புத்தகம் படிச்சவங்க யாராவது இருக்கீங்களா இல்ல இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்ல புத்தகமே இல்ல இந்த இதை மட்டும் கேக்குறேன் அப்படிங்கிறவங்க இருக்கீங்களா செங்கோட்டு <laughs> 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 இது வந்து ஒரு டெலகிராம் குரூப் கூட இருக்கு அதுல வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்லயும் புக்கு கிடைக்கிது பிரபாகம் இதுல வந்து அந்த குரூப்ல இருக்க வனஜா மேடம் கான்டாக்ட் பண்ணாலும் அவங்க புக் அனுப்பி விடுவாங்க டெலகிராம் வந்து பகவத் புக் நினைக்கிறேன் பகவத் தமிழ் புக்ஸ் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் நான் பார்த்துட்டு என்ன புரிஞ்சது
அதுவும் பட் அது இன்னும் எனக்கு நடக்கலையேன்னு கேட்கும் போது அதுதான் சொன்னாங்க எதையோ எதிர்பார்த்து செஞ்சனால இட் மைண்ட் கவுண்டர் இஃபெக்ட் ஆல்சோ இப்போ உடல் ரீதியா பிரச்சனைகள்லாம் நீங்க சொன்னீங்கல்ல மேம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பர்சனலா நான் வந்து வென் ட்ரூ பண்ணிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ஓவரால் ட்ராப் பண்ணும் போது மட்டும்தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி மனது கூட கொஞ்சம் செட்டில் ஆயிரும் பட் பாடி வந்து இட் டேக் மோர் டைம் இந்த உபாதைகள்ல இருந்து எல்லாம் வெளியாவதுக்கு இட் இட் கிவிங் லைக் மோர் டைம் அதுக்குன்னு தனியான ஒரு ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலி நம்மளோட கெமிஸ்ட்ரி ரியாக்ஷன் இமோஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாதிப்பு வந்து உடம்பு ரீதியா நடந்துட்டு இருந்தது அப்புறப்பாடு தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அண்ட் இன்னொன்னு என்ன கேட்கணா இன்னமும் ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரியே தான் எனக்கே இருக்கு ஸோ இதை ஃபுல்லா எப்படிதான் ட்ராப் பண்றதுன்னு தெரியல நீங்க சொன்ன மாதிரி அசப்டன்ஸ் மோட்ல எல்லாம் இருப்போம் ஓகே இது நடக்குது வெளியில என்ன நடக்குது உள்ளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பட் என்னையும் அறியாமலா இல்ல அறிஞ்சானு எனக்கு தெரியல மேம் சோ நீங்க எனக்கு என்ன சொல்லுவீங்க எனக்கு நீங்க எதிர்பார்க்கறதுனா ஞானத்தை எதிர்பார்க்கறீங்களா எதை எதிர்பார்க்கறீங்க அதுதான் மேம் என்ன எனக்கும் தெரியல ஆமா இருக்கலாம் இந்த விடுதலை இது அப்படி ஃபுல்லா ட்ராப் பண்ணா பண்ணலையா இல்லையா எனக்கு தெரியல மேபி பார்ஷலா பல வருஷமா வாசி யோகம் பண்றாங்க இப்ப அவங்க சரியான பாதையில தான் போயிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒரு விஷயங்களை அவங்க நோக்கி போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினைச்சுப்பேன் அடிக்கடி சரி அவங்க செய்யறாங்க அதனால அவங்களுக்கு தெரிவு கிடைச்சிருக்கு அவங்க பகவத்தையோட எல்லாமே அட்டனும் பண்ணிருக்காங்க ஆனா வந்து எனக்கு ரீசெண்டா தான் தெரிய வந்தது அவங்க வந்து அந்த விஷயத்துல தீவிர தன்மையில இருக்காங்க அந்த ஞானம் அந்த சிவானந்தர் அடைந்த நிலையை தான் அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த தீவிர தன்மையில இருக்காங்க தீவிரமான எதிர்பார்ப்புல இருக்காங்க அதனால உள்ள போய் மைண்ட் லெவல்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல லாக் ஆயிருக்காங்க அந்த மாதிரி வந்து அந்த தீவிர தன்மை தான் பிரச்சனை இப்ப தியானம் பிரச்சனை கிடையாது இப்ப வந்து நம்ம கூட போயிட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு புகையிலையோ எங்கேயோ போய் உட்காந்து கண்ணு மூடி உட்காந்து பிரவாகத்தை பிரவாகத்தை உணர்ந்ததுக்கு அப்புறமா போயிட்டு பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு அது இயல்பா அது கண்ண மூடி உட்காந்தோம்னா ஆயிரம் எண்ணங்கள் வரும் நம்ம அதை பிடிக்க கூடாதுங்கிறது தான் நம்மளுக்கு கத்துருக்கோம் இங்க அப்ப அது பாட்டுக்கு அது போக்குல போயிட்டு இருக்குன்னு போது அதுவே வந்து ஒரு நல்ல நிலைக்கு தான் நம்மளை லீட் பண்ணும் ஆனா நம்ம வந்து அங்க போயிட்டு ஒரு தீவிர தன்மையை காட்டும் போதுதான் என்ன ஆயிருது அப்படின்னா நம்ம பல வருடம் செய்த தியானம் தவம் எல்லாமே வந்து அங்க வீணாயிருக்கு அப்ப இந்த தீவிர தன்மை தான் என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஆஹ் நம்மளுடைய ஞானிகள் எல்லாம் வந்து முற்காலத்துல இந்த தீவிர தன்மைக்குள்ள போயி ஆஹ் எதுவுமே இவ்வளோ பண்ணனே எனக்கு எதுவுமே நடக்கலையே அப்படின்னு இப்ப புத்தரோட க்ளோஸா இருந்த ஆனந்தருக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஞானம் கிடைச்சிச்சு அவருக்கு கிடைக்கலன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அவருக்கு கிடைக்காதப்ப அவர் வந்து ஆஹ் புத்தர் இறப்புக்கு பிறகு ஞானிகள் மட்டும் உள்ள வரவும் புத்தர் இருந்த எல்லா இடத்துலயும் அவருடைய ஆஹ் ஒரு கை மாதிரி கூட இருந்தவர் புத்தர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஞானிகள் மட்டும் உள்ளே வரணும்னு சொல்லி ஒரு மீட்டிங் அங்க போட்ட உடனே அவர் வந்து பயங்கரமான டிப்ரெஷன்ல போயி ஆஹ் புத்தர் கூடியே இருந்தனே எனக்கு போய் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அவருடைய அந்த இது தன்மைய வந்து ஆஹ் ரொம்ப புத்தர் கூட இருக்கிறதுனால நான் வந்து பெரிய ஆளு அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையிலேயே இருந்த ஒருத்தர் அது எல்லாத்தையும் விட்டு அந்த அவர் அவர் தன்னை மீறி அழுது இருந்த போதுதான் அந்த ஞானம் அவருக்கு மலர்ந்தது ஸோ இந்த மாதிரிதான் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த தீவிர தன்மையில இருக்கிற வரைக்கும் தேடிக்கிட்டு இருக்க வரைக்கும் தான் தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க வரைக்கும் யாருக்குமே அது கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ அந்த தீவிர தன்மையையும் அந்த எதிர்பார்ப்பையும் விட்ட கணம் தான் அது கிடைக்கும் நீங்க வந்து ஆஹ் எல்லாமே உரைகளை கேட்கறீங்க எல்லாருமே எல்லாரையும் எல்லாரும் சொல்ற தகவல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் அதனுடைய விளைவை தேடுறீங்க அந்த இடத்துலதான் சிக்கிக்கிறோம் நம்ம 
நிலைதான்ாலினியுடைய எதிர்பார்ப்பாங்கிருந்தாலும் <laughs> உங்க நிலைதான் உயர்ந்த நிலை ஓகேயா அவர் வந்து செகண்டரி ஆயிடுறாரு புரியுதுங்களா அப்ப அங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஞான நிலை அப்படின்னா அது அவங்களோடது ஞானிகளோடது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பெருசா பாக்குற தன்மையை நம்ம கொண்டு வந்துடும் அப்ப உங்கள் உங்க நம்ம நிலைதான் அங்க மிக உயர்ந்த நிலை அதைதானே அவர் ஐயா சொல்றாரு இந்த புத்தகத்துல அப்ப உங்க நிலையில நீங்க சரியா இருக்கீங்க மிக சரியா இருக்கீங்க எல்லாமே சரி ஆஹ் சிறப்பா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும் அதுதான் மெயினா நம்ம பண்ண வேண்டியது சோ எதுவுமே எதிர்பார்ப்ப வந்து டோட்டலா விடுங்க நான் நான் எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு நான் எது கூடியும் போராடல அனுபவங்களை பிடிச்சு வைக்கல அந்த அனுபவங்களை பிடிச்சு வைக்கிறீங்களா ஏதாவது அந்த இடத்துல ஏதாவது தப்பு பண்றீங்களா அதை மட்டும் கவனிங்க இல்ல மேம் அது 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 அந்த அளவுக்கு தெரியுது ரியலைஸ் பண்ண முடியுது முடியுது அனுபவங்களை பிடிச்சு வைக்கல உணர்வுகளை பிடிச்சு வைக்கல எண்ணங்களை பிடிச்சு வைக்கல அப்ப நீங்க சிறப்பான நிலையில தானே இருக்கீங்க உரை நிலையில இல்லையே அந்த ஃப்ரீஸ் ஆகிற நிலையில இருந்தாதான் நம்ம பிரச்சனையில இருக்கும் இப்ப நான் வந்து பத்து இப்ப ஒரு ஒரு குழந்தையை இழந்த ஒரு ஆஹ் ஒரு பேரண்ட்ஸ் தாய் தந்தையர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய துக்கத்துல இருப்பாங்க அது வந்து நேச்சுரல் ஆனா சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் ஆனாலும் இருபது வருஷம் ஆனாலும் அப்படி துக்கத்திலேயே வாழ்வாங்க என்ன காரணம்னா அவங்க மனது வந்து அப்படியே உரை நிலையில அப்படியே புதஞ்சு போயிருக்கு அதுதான் அந்த துக்கத்துக்கு காரணம் அப்ப என்னன்னா யதார்த்தத்தை ஏத்துக்காத அந்த பிடிவாதம் தான் அவங்கள துன்பத்துல தந்தது அவங்கள வந்து இதை தாண்டி உண்மையிலேயே துன்பம் அவங்களுக்கு இல்ல ஆஹ் ஈவன்தோ அவங்க வந்து தன்னுடைய குழந்தையே இழந்திருந்தா கூட ஆஹ் ஏத்துக்கணும் இல்லையா எல்லாருக்கும் எல்லாரும் தான் குழந்தையோட சந்தோஷமா இருக்காங்க எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடந்தது அப்படின்னு பிடிவாதம் பிடிச்சு நம்ம கேள்வி கேட்கிறோம் நம்மளுடைய செயல்களால் விளைந்த விளைவாக இதை நம்ம ஏத்துக்கும் போதுதான் அந்த இடத்த கூட நம்மளால கடக்க முடியும் சோ அப்படி அந்த அளவுக்கான ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நம்ம கிட்ட நிகழணும் அத பிடிச்சு போராடிக்கிட்டே இருந்தா துன்ப துன்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பிடிவாதத்துல இருக்காங்க அதுதான் அவங்களோட பிரச்சனை துன்பத்தை வந்து எளிமையா கடக்க முடியும் அந்த அந்த உணர்வை பிடிக்காம அந்த அனுபவத்தை பிடிக்காம இருந்தா எந்த துன்பமும் நம்மள ஒண்ணுமே செய்யாது ஆனா துன்பம் வரும்போது அதை முழுமையா துன்பமா மாறி நம்ம துன்பமாவே நம்ம அனுபவிப்போம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அதுவும் கடந்து போயிரும் அவ்வளவுதான் இன்பம் வந்தாலும் அதே தான் இப்ப பிடிவாதமா இருக்கோம்னு சொல்றீங்கன்னா அதாவது ஏன் இது எனக்கு நடந்தது இப்படி நடந்திருக்க வேணாம் இது இதுதான் இதுதான் ஏத்துக்கொள்ள முடியாம போயிருது ஆமா ஆமா அந்த பிடிவாதம் ஏன்னா இப்ப இப்ப நம்ம எவ்வளவு ஒரு க ஒரு பெண் தன்னுடைய துணையை இழந்திருக்கா அப்படின்னா ஒரு ஆண் தன்னுடைய துணையை இழந்திருக்கான் அப்படி இல்ல ஒரு பேரண்ட் தன்னோட குழந்தைய இழந்திருக்கான் இல்ல ஒரு குழந்தை தன்னோட பெற்றோரை இழந்திருக்காங்க எது நடந்திருந்தாலும் அந்த இழப்பு வந்து நம்ம எவ்வளவுதான் கேள்வி கேட்டாலும் இயற்கையை நோக்கியோ நம்ம கடவுள்னு சொல்லக்கூடிய கடவுளை நோக்கியோ எதை நோக்கியோ நம்ம எவ்வளவு கேள்வி கேட்டாலும் நம்மளால திரும்பி கொண்டு வர முடியுமா அந்த இப்ப ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு பெற்றோரை இழந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பெற்றோர் இல்லாத குழந்தை எத்தனை அரவணைப்பு கொடுத்தாலும் கடைசி வரைக்கும் பெற்றவர்களோட அது வாழ முடியாது ஓகேயா வேற வேற யாராவது வந்து கூட அதை அரவ அரவணைச்சு அதுக்கு ஆதரவு கொடுத்தாலும் பெற்றோரோட அது வாழ முடியாது ஆனா அந்த பெற்றோரோட வாழ முடியாத தன்மைய ஒரு குழந்தையா அது புரிஞ்சுக்கலன்னா பரவாயில்ல ஆனா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அது வந்து அந்த யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பெற்றோர் இல்லாம நான் இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்ற ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் வைக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு ஏன்னா எவ்வளவு கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு விட எப்படிங்க கிடைக்கும் இது துக்கமா வச்சுட்டு நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா எப்படி விடை கிடைக்கும் பெற்றோரை திருப்பி அனுப்புமா இயற்கை முடிஞ்சது முடிஞ்சதுதான் நடந்தது நடந்ததுதான் இல்ல நம்ம நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா அந்த மனசுக்குள்ள போட்டு கேள்விய கேட்டுக்கிட்டு ஏன் எனக்கு மட்டும் ஏன் எனக்கு மட்டும் எனக்கு மட்டும்ன்ற கேள்வி ஆஹ் நம்மளுக்கு கையெல்லாம் நல்லா இருக்கு இன்னொருத்தவங்களுக்கு கையே இல்லாம இருக்காங்க அந்த இடத்த பாக்கணும்ல அவங்க ஆனா வந்து 
எது அவங்க இழந்தாங்களோ அதுல வந்து திரும்ப திரும்ப கேள்வி கேட்போம் கேட்கறதா தான் அவங்களோட வாழ்க்கை இருக்கு ஸோ எது பிறப்பால் நம்ம ஒரு ஊனமா பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னாலும் அந்த இடத்தையும் நம்ம ஏற்றுதான் ஆகணும் எவ்வளவு கேள்வி கேட்டாலும் அந்த ஊனத்தை நம்மளால மாத்த முடியாது இல்ல அப்ப இந்த இடத்துல அந்த கேள்வி கேட்டு இருக்கிறது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு ஓகே இல்ல இந்த புரிதல் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமும் அதே கேள்வியை நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தோம்னா அப்ப நம்ம பிடிவாதத்துலதான் இருக்கும் அந்த பிடிவாதத்தை தான் நம்ம விடணும் அந்த பிடிவாதம் அது அந்த தன்மையை விடும்போது நம்ம இலகுவாயிடும் வாழ்க்கை எது கொடுத்தாலும் ஏற்போம் ஏன்னா நம்ம விளைவிக்காதது எதையுமே வாழ்க்கை வந்து கொடுக்கல அப்ப விளைவிச்சதுதான் வாழ்க்கை கொடுக்குது நம்ம செய்ததுக்கு தான் நம்ம விளைவாதான் இந்த வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னு நாம புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க மட்டும்தான் நாம இந்த மாதிரியான துன்பங்கள்ல இருந்து எதிர்பார்ப்புல இருந்து கேள்விகள்ல இருந்து வெளியோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு கால நேரம் இருக்கு அந்த விடுதலை கூட நம்மளுக்கு புரிஞ்சு நம்ம மன விடுதலை வர்றதுக்கு கூட ஒரு கால நேரம் இருக்கு இப்ப பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இப்படி பிரவாகம் ஒண்ணு இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம அதை கண்டுக்க கூட மாட்டோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வாழ்க்கை வந்து நிறைய விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கல இப்ப பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வாழ்க்கை நிறைய விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துச்சு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சொல்லும் போது ஆஹா எவ்வளவு அருமையான கருத்து இது நம்மளுக்கு புரியாம போயிடுச்சு இவ்வளவு நல்லா கஷ்டப்பட்டுட்டோமே அப்படின்னு இப்ப உணர்றோம் சோ இந்த பிடிவாதம் தான் நீங்க சொல்ற மனதின் திடன் இல்லையா ஒரு 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 இமோஷனுக்குள்ள இல்ல ஒரு இன்சிடென்ட் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு எப்படி மேம் தெரிய வருது நம்ம திரும்ப திரும்ப அதை யோசிச்சு அதுக்குள்ள மூழ்கும் போதுதான் நம்ம இது வந்து திடத்திலே இருக்கும் அப்படின்னு தெரியுமா இப்ப இப்ப நம்ம இப்ப திரும்ப திரும்ப அசை போடுறது அப்படின்னா இப்ப மெமரியில இருக்கிறது வேறங்க இப்ப நமக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்துருச்சு அப்படின்னா அது மெமரியில இருக்கிறது வேற ஞாபகத்துல இருக்கும் அது மறக்காது இந்த மாதிரி ஒரு துன்பம் என் வாழ்க்கையில நடந்திருக்குன்னு அறுபது வயசுல கேட்டாலும் சொல்லுவோம் எண்பது வயசுல கேட்டாலும் சொல்லுவோம் நூறு வயசுல கேட்டாலும் சொல்லுவோம் ஆனா அதனால கிடைச்ச அனுபவத்தினுடைய வழி இருக்குல்ல அந்த மெமரி வேற நம்ம குடிச்சிருக்கிற அந்த அனுபவத்தோட அனுபவங்கள் வேற ஓகேயா சோ அந்த அனுபவங்களை தான் நம்ம பிடிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இங்க கான்செப்ட் அது அந்த அது செத்து போன உணர்வை இன்னும் நம்ம பிடிச்சு உயிர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய எண்ணங்களால அப்ப அந்த துன்பம் நடந்தது அந்த காலகட்டத்துல எனக்கு நடந்தது அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இது சோ யதார்த்தத்தை ஏத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது இன்னைக்கு இது இல்ல இல்லன்னா இல்ல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நன்றி அடுத்த வாரம் வந்து நம்ம தீய பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவது எப்படி அப்படிங்கிற தலைப்புக்குள்ள போக போறோம் அது நம்ம தெளிவா பார்ப்போம் பொறுமையா கேட்ட எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி